ஸோ இன்றைக்கி நம்ம செஷனில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எப்படி வந்து ஃபோட்டோஸை வந்து லைட் ரூமில் இம்போர்ட் பண்ணுறதை நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஃபோட்டோஸை நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணும்போது இம்போர்ட் டேட்டாக் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ இம்போர்ட் பண்ணுறது வந்து ரெண்டு மெத்தடில் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து லைப்ரரி மாடியில் நீங்கள் வந்து இம்போர்ட்டுன்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து இம்போர்ட் டைலாக் பாக்ஸோட பாப் வரும் அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் வந்து ஃபைல் மெனு போயிட்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட் ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸ்ன்னு இருக்கும் ஸோ அந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் வந்து இம்போர்ட் டைலாக் பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஸோ லைப்ரரி மாடல் இருக்கக்கூடிய அந்த இம்போர்ட் பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ணி நான் இம்போர்ட் டைலாக் பாக்ஸுக்கு ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து இம்போர்ட் டைலாக் பாக்ஸ் ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் டாப் லெஃப்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் இருக்கும் ஸோ ஃப்ரம்மில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஒரு டிவைஸ் நேம் காமிச்சிட்டு இருக்கும் ஸோ இப்போ கரண்ட்லி வந்து என்னோட யூஎஸ்பி டிவைஸை காமிச்சிட்டு இருக்கு ஃப்ரம்மில் அதே மாதிரி ரைட் எக்ஸ்ட்ரீம் டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா டூ லொக்கேஷன் இருக்கும் அதாவது என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா நீங்கள் எந்த லொக்கேஷன்லேருந்து எந்த லொக்கேஷனுக்கு நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணணும் அதுதான் வந்து இந்த ஃப்ரம் டூ கான்செப்ட் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரம்மில் வந்து எனக்கு தேவையான டிவைஸ் அதாவது வந்து என்னோடய ஃபோட்டோஸ் வந்து எது நான் இம்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா அது வந்து ஹார்ட் டிஸ்கில் இருக்குது ஸோ என்னோடய ஹார்ட் டிஸ்கோட டிவைசஸ் நேம் கீழே வரல ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா டெஸ்டாப்லேருந்து வேண்டாம் மை பிக்சர்ஸும் எனக்கு வேண்டாம் என் நான் வந்து இம்போர்ட் பண்ண வேண்டிய இடம் எங்கே இம்போர்ட் பண்ணணும்னா ஹார்ட் டிஸ்க்லேருந்து பண்ணணும் ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் அதர் சோர்ஸ் அதில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நார்மல் ப்ரௌஸ் பார்க்க போகிறோம் அதில் நான் போயிட்டு டபிள்யூடி இதுதான் என்னோடய ட்ரை ஸோ இதில் வந்து ஃபோட்டோஸுங்கிற ஃபோல்டர் இருக்குங்க ரெண்டு ஃபோல்டர் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபோல்டருக்குள்ளே ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே போகலாம் நம்ம ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்இஎஃப் நிக்கானோட ரா ஃபைலோட எக்ஸ்டென்ஷன் அது ஸோ இதில் தான் வந்து நான் பிக்ஸ் வச்சுருக்கேன் நான் ஓகே ஸோ ஆக்சுவலாக பிக்ஸ் காமிக்கல ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஃபோல்டர் தான் சூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் டேரெக்டாக பிக்கு சூஸ் பண்ண தேவையில்லை உங்கள் பிக்சர் வந்து எந்த ஃபோல்டர் இருக்கோ அந்த ஃபோல்டர் தான் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் அதனால் தான் உங்கள் பிக்சர்ஸ் இதில் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணலை நான் என்ன பண்ணால் போகிறேன் பாருங்கள் இப்போ எனக்கு இந்த ரெண்டு ஃபோட்டோலேயும் இருக்கக்கூடிய பிக்சர்ஸ் வந்து நான் இம்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்குனால என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டேரெக்டாக டபிள்யூடி ட்ரைவில் போயிட்டு ஃபோட்டோஸுங்கிற ஃபோல்டரை செலக்ட் பண்ணி நான் வந்து செலக்ட் கொடுப்போம் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஸ்கோல் டன் பண்ணிங்கன்னா நான் உள்ள நான் காமிச்சிருந்தேன் உங்களுக்கு ரெண்டு ஃபோல்டர் ஸோ அந்த ரெண்டு ஃபோல்டருக்குள்ளேயும் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபோட்டோஸும் காமிக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா நான் இன்க்ளூட் சப் ஃபோல்டர்ஸ் வந்து நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் வந்து ஃபோட்டோஸ்குள்ளே எவ்வளோ ஃபோட்டோஸ் இருந்தாலும் ஸோ அது எவ்வளோ ஃபோட்டோஸ் இருந்தாலும் அத்தனை ஃபோல்டர் ஸ்கேன் பண்ணி ஏதாச்சும் ஃபோல்டரில் வந்து பிக்சர்ஸ் இருந்தால் எல்லாத்தையும் இம்போர்ட் பண்ணணும் ஒரு வேலை அதை இன்க்ளூட் சப் ஃபோல்டர் ஆப்ஷனை நான் வந்து டீசலக்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நான் ஃபோட்டோஸ்க்கு ஃபோல்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபோல்டர் மட்டும்தான் இருக்குது எந்த பிக்சர்ஸும் கிடையாது ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ஃபோட்டோஸ் காமிக்காது ஸோ நான் வந்து இன்க்ளூட் சப் ஃபோல்டர்ஸ் வந்து ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ நீங்கள் வந்து ஸ்கோல் டவுன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம லெஃப்ட் ரைட் முடிச்சிடலாம் என்னென்ன இருக்குன்னு காமிச்சிடும் உங்களுக்கு ஸோ இதில் வந்து டிவைசஸ் ஸோ யூஎஸ்பி கனெக்டிவிட்டி ஏதாவது பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த டிவைசஸ் வந்து டேரெக்டாக காமிக்கும் அது கீழே பார்த்திங்கன்னா உங்களோட எல்லாரோட ட்ரைவ்ஸ் லிஸ்ட் ஆகும் ஸோ சி டி ஏஎஃப் ஸோ இது எல்லாமே என்னோடய ட்ரைவ்ஸு ஸோ அது போக டிவைசஸும் இதில் லிஸ்ட் ஆகுது ஃபைலில் ஓகே நம்ம இன்க்ளூட் சப் ஃபோல்டர்ஸ் லிஸ்ட்டை பா அது என்னென்ன பார்த்துட்டோம் ஸோ லெஃப்ட் சைட் முடிஞ்சது அப்போ வந்து நம்ம சென்டர் பார்ட்டுக்கு போகலாம் சென்டர் பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நம்ம இம்போர்ட் பண்ண அதாவது எந்த ஃபோட்டோ நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம் அந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபோட்டோஸும் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறது வந்து இந்த எல்லா பிக்சர்ஸுக்கும் மேலேயும் வந்து லெஃப்ட் டாப்பில் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு செக் பாக்ஸ் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் என்னென்ன பிக்சர்ஸ் வேணுமோ நீங்கள் ஒவ்வொன்றா அந்த மாதிரி வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் எது தேவையோ நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எனக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு செஷன் எடுத்துருக்கீங்க அதாவது வந்து ஒரு ஃபோட்டோ ஷீட் போகிறீங்க அந்த ஃபோட்டோ ஷீட்டு ஃபோட்டோ ஷீட்டில் மூணு செஷனும் நடக்குது ஸோ அந்த மூண
எல்லா பிக்சர்ஸ் மேலேயும் இருக்கக்கூடிய லெஃப்ட் டு டாப் வந்து செக் பாக்ஸ் வந்து செலக்ட் ஆகிடும் அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஸ்பேஸ் பார் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் என்னென்ன பிக்சர்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோ எல்லா பிக்சர்ஸும் ஸ்பேஸ் பார் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக டிக் பிளேஸ் ஆகிடும் நீங்கள் டேரக்டாக இப்படி இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ஒரு ஷார்ட் கட் அப்போ வந்து இப்போ வந்து எல்லா ஃபோட்டோஸும் உங்களுக்கு காமிக்குது இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபஸ்ட்டு டே இப்போ பண்ணும்போது வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாலு பிக்சர் மட்டும் நான் இம்போர்ட் பண்ணிட்டேன் மடிவும் வந்து இம்போர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் மடி நான் இம்போர்ட் சூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ சூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் இம்போர்ட் வந்து ரெண்டாவது வாட்டி இம்போர்ட் பண்ணுறேன் அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் செலக்ட் பண்ணும்போது செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த நியூ ஃபோட்டோஸ்க்குள்ளே போனீங்கன்னா எது புது ஃபோட்டோஸ் நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஃபோட்டோஸ் மட்டும் தான் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் அதாவது வந்து எல்லா ஃபோட்டோலையும் எதுக்கு ஃபோட்டோஸ் நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணலையோ அது மட்டும் தான் இங்கே வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இதுதான் இந்த ஆல் ஃபோட்டோஸ் நியூ ஃபோட்டோஸோட டேப் ஓகே ஸோ அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு சில ஐக்கான்ஸ் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கிரிட் வியூ இது வந்து லூப் வியூன்னு சொல்லுவாங்க செக் கால் அண்ட் செக் கால் ஸோ செக் கால் அண்ட் செக் இது புரிய நினைக்கிறது ஸோ செக் கால் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எல்லா ஃபோட்டோஸும் செக் ஆகும் அண்ட் செக் கால் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபோட்டோஸும் அண்ட் செக் ஆகிடும் அப்புறம் இந்த கிரிட் வியூக்கு வரும் ஸோ இது வந்து எல்லா கிரிட் வியூவில் உங்களுக்கு காமிச்சிட்ருக்கோம் ஸோ அதனால் வந்து இப்போ ஆக்சுவலாக கிரிட் வியூ தான் இருக்குது இப்போ நான் வந்து லூப் வியூக்குள்ளே போகிறேன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு சிங்கிள் சிங்கிள் ஃபோட்டோவை காமிக்கும் உங்கள் சிங்கிள் சிங்கிள் ஃபோட்டோவை ஃபுல் இமேஜாக காமிக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோட்டோஸ் வந்து நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே வந்து இன்க்ளூட் இன் போட்டுட்டு இருக்கும் ஜஸ்ட் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஸோ நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணும்போது இந்த பிக்சர் செலக்ட் ஆகிடும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இந்த பிக்கு வேணாம் ஸோ எனக்கு இந்த பிக்கு வேணும் இந்த பிக்கு வேணும் ஸோ நீங்கள் வந்து இன்க்ளூடிங் பொண்ணு கொடுக்கலாம் இப்போ வந்து நான் வந்து கிரிட்டுக்கு போனீங்கன்னா நீங்கள் எது வந்து இண்டிவிஜுவலாக வந்து செலக்ட் பண்ணியிருந்தீங்களோ எல்லாமே உங்களுக்கு செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் இது வந்து கிரிட் வியூ இது வந்து கிரிட் வியூ உங்களுக்கு சரி இது வந்து கிரிட் வியூ அடுத்தது வந்து இது வந்து வந்து லூப் வியூன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது ஸோ இதுக்கு மேலே ஒரு நாலு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த நாலு ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா காப்பி கேஸ் டிஜிட்டல் நெகட்டிவ் ஸோ இது மோஸ்ட்லி வந்து நான் யூஸ் பண்ணது கிடையாது என்ன அப்படின்னா இது ஒரு ஃபார்மெட் அதாவது டிஜிட்டல் நெகட்டிவ் ரா ஃபைலோட ஓப்பன் சோர்ஸ் ஃபார்மெட் இது ஸோ நம்மளுக்கு எப்படி நிக்கானுக்கு வந்து என்இஎஃப் இருக்கோ அதே மாதிரி கெனானுக்கு வந்து சம் அதர் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ரா ஃபைலுக்குன்னு டிஎன்ஜிங்கிறது வந்து ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இப்போ நான் காப்பியாஸ் டிஎன்ஜின்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா உங்களோட என்இஎஃப் என்னோட வந்து நிக்கான் கேமரா எடுத்தது ஸோ நிக்கானில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷூட் பண்ணும்போது வந்து நான் ரா ஃபைல் வந்து ஷூட் பண்ண ரா ஃபைல் ஷூட் பண்ணும்போது என்இஎஃப்பை உங்களுக்கு சேவ் பண்ணுவோம் நான் காப்பியாஸ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் இந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா இம்போர்ட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இங்கே லொக்கேஷன் மாறிடும் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா டபிள்யூடிலேருந்து சி ட்ரைவுக்கு என்னோடய பிக்சர்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த பிக்சர்ஸ் நான் என்ன இம்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாமே என்இஎஃப் டு டிஎன்ஜி ஃபார்மெட்டாக கன்வெர்ட் ஆகி அப்பர் இம்போர்ட் ஆகும் ஸோ இதனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்பேஸ் அதிகமாக எடுக்கும் அதுவும் இல்லை டைமும் ஆகும் ஸோ வந்து இது நம்ம யூஸ்வலாக யாருமே இதை வந்து வளர்க்க மோஸ்ட்லி பண்ண மாட்டாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து காப்பி ஸோ காப்பியும் அதே மாதிரி தான் அதாவது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் காப்பி பண்ணிங்கன்னா உங்களோட சோர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்ட் ரீட்டர் வந்து நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கார்ட் ரீட்டரில் இருக்கிற ஃபோட்டோஸை வந்து ஒரு பர்டிகுலர் லொக்கேஷனுக்கு அதாவது வந்து டீஃபால்ட்டாக வந்து சீ ட்ரைவில் இருக்கக்கூடிய பிக்சர்ஸ் அந்த இடத்துக்கு வந்து டிஃபால்ட்டாக காப்பி ஆகிடும் காப்பி ஆனதுக்கப்புறம் இம்போர்ட் ஆகும் ஸோ அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்பேஸும் ஏன்னா வந்து ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஃபைலும் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி எம்பி ஃபார்ட்டி எம்பின்ட்டு வரும் அதில் நீங்கள் ஒரு தௌசண்ட் ஃபோட்டோஸ் பண்ணால் அதுவே ரொம்ப அதிகமான ஸ்பேஸ் இருக்கும் அதாவது வந்து அது வந்து ஃபீஸபிளாக இருக்காது அது மிகப்பெரிய பிரச்சனை மூ மூவ் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களோட கார்டிலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணு
இங்கே ஒரிஜினல் பிக்சர் எங்கேருந்து இம்போர்ட் பண்ணுறீங்கன்னு அங்கேயே தான் இருக்கும் நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது ஒரு செட்டிங்ஸ் வந்து கேட்லாகில் சேவ் ஆகும் அதே மாதிரி ஃபோட்டோட லொக்கேஷன் வந்து கேட்லாகில் சேவ் ஆகும் அவ்வளோதான் ஸோ இது வந்து எதுவுமே ஓவர் ரைடும் பண்ணாது அதாவது வந்து நீங்கள் போஸ்ட் ப்ராசஸிங் பண்ணுறது வந்து உங்களோட ஒரிஜினல் பிக்சர் மேலே கூட உங்களுக்கு இது ஓவர் ரைட் ஆகாது ஓ ஓவர் ரைட் ஆகாது ஸோ உங்களுக்கு அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து ஆடு எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ஆடு யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு காப்பி ஆகாது அதனால் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேஸும் எடுக்காது ஈஸியாக இம்போர்ட் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு கவனிக்கக்கூடிய விஷயம் நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் தெரியாமல் காப்பியில் மூவ் பண்ணிங்கன்னா மூவ் பண்ணும்போது சில டைம் வந்து ஒரிஜினல் ஃபைல்ஸும் நீங்கள் லூஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை காப்பி பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு ட்ரைவில் ட்ரைவில் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்பேஸ் பிடிக்கும் ஸோ அதெல்லாம் ஏகப்பட்ட பிரச்சனை இருக்குது ஸோ மோஸ்ட்லி நீங்கள் ஆடி யூஸ் பண்ணுறது ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம லெப்ட்சைட் கவர் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு சென்ட்ரு பார்ட்டும் நம்ம கவர் பண்ணியாச்சு ஸோ கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஷார்ட் ஓகே நீங்கள் ஷார்ட் பண்ணுறது அதாவது வந்து இம்போர்ட் இம்போர்ட் எது ஆக்சுவலாக வந்து இந்த க்ரிட் வியூவில் நீங்கள் காமிக்கக்கூடிய பிக்சர்ஸ் வந்து நீங்கள் ஷார்ட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது பேஸ்ட் ஆன் யுவர் கேப்சர் டைம் நீங்கள் கேப்சர் பண்ண டைம் இல்லாட்டி வந்து ஸ்டேட்டாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி ஃபைல் நேம் இல்லாட்டி ஃபைல் டைப் அதாவது வந்து நீங்கள் ஷூட் பண்ணும் போது ஜே பக்காகவும் ஒன்றே ஷூட் பண்ணுவீங்க இல்லாட்டி வந்து உங்களோட ரா டைப்லேயும் ஷூட் பண்ணுவீங்க ஸோ அதே பேஸ் பண்ணி மீடியா டைப் மீடியா டைப் அதாவது வந்து ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் ஸோ அது பேஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் ஷார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எப்படி வேணாலும் உங்களுக்கு ஷார்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் கேப்சர் டைம் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஷார்ட் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கேப்சர் பண்ண டைம் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஷார்ட் ஆகிருக்கு அது அது தமிழ்ஸ் ஸோ தமிழ்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ தமிழ்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ஃபோட்டோட சைஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அது பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு பதிலாக டேரக்டாக நீங்கள் லூப்பி யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ தமிழ்ஸ் வந்து லார்ஜ் பண்ணி பார்க்குறக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணி பார்க்குறக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்கள் லூப்பியை வந்து யூஸ் பண்ணி ஸோ உங்களோட லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஆரோஸ் யூஸ் பண்ணி டக்கு டக்கு டக்குன்னு பார்த்துட்டு எது வேணுமோ எது வேணாம் அப்படிங்கிறது வந்து எது வேணாம் நினைக்கிறீங்களோ அது வந்து இன்க்ளூட் இன் இம்போர்ட்லேருந்து அஞ்செக் பண்ணி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஓகே ஸோ ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ரைட் சைட் போகலாம் ஸோ ரைட் சைட் என்ன இருக்குது பார்ப்போம் நம்ம இப்போ இந்த ஃபைல் ஹேண்டலிங் ஸோ இப்போ நீங்கள் நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணும்போது ஸோ இம்போர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் டெவலப் உள்ள மாடியில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணுவீங்க ஸோ ஒர்க் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பிக்சர்ஸ் வந்து ஒரு வேளை வந்து மைனூட் அதாவது வந்து போர்ட்ரேட்டோ ஃபேஸ் போர்ட்ரேட்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து அதாவது வந்து ஹியூமன் ஃபேஸ் போர்ட்ரேட்ஸ் வந்து இம்போர்ட் பண்ணி நீங்கள் ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஜூம் அதாவது நல்லா ஜூம் பண்ணி வந்து நீங்கள் இந்த பிம்பிள்ஸோ இந்த மார்க்ஸோ அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து ஹீல் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி டைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஜூம் எல்லாம் பண்ணணும் ஸோ யூஸ்வலாக இந்த இம்போர்ட் பண்ணும்போதே நம்ம ப்ரிவியூ அதாவது வந்து டெவலப்பில் வந்து ப்ரிவியூஸ் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுவாங்க அதாவது வந்து இந்த ஹோல் பிக்சரும் உங்களுக்கு ரெண்டர் எப்பவும் ஆகாது அதாவது வந்து நீங்கள் என்னென்ன ஃபோட்டோஸ் இம்போர்ட் பண்ணுறது தேர்ட்டி எம்பி இருக்குன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு இதை ப்ராசஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ப்ராசஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அது தேர்ட்டி எம்பியும் வந்து அந்த செட்டிங்ஸை வந்து அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் ரெண்டர் ஆகும் ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லேட் ஆகும் அதாவது வந்து நீங்கள் ஒன் இஸ் டூ ஒன் சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இம்போர்ட் பண்ணும்போது அதிகமாக டைம் எடுத்துக்கும் ஏன்னா வந்து எக்ஸாக்ட் பிக்சர் வந்து நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணுவீங்க எல்லா பிக்சர்ஸோட எக்ஸாக்ட் பிக்சரில் அப்படி இம்போர்ட் பண்ணி அப்படி ஜூம் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுவீங்க இதெல்லாம் ஃபேஸ் போர்ட்ரேட் போங்க ஃபோ ஃபேஸ் போர்ட்ரேட்டுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த ஒன் இஸ் டூ ஒன் ஆப்ஷன் வந்து சூஸ் பண்ணி நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணலாம் பட் ஆனால் நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணக்கூடிய டைம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் பட் ஆனால் டெவலப்பில் வந்து ஓரளவுக்கு வந்து அந்த ரெண்டு ஆளுக்கு டைம் எடுத்தாரு ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் வந்து செட்டிங்ஸ் இருக்கும் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு வந்து கேட்லாக் செட்டிங்ஸ்னு ஒரு இடம் இருக்குது அது உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் ஸோ அந்த கேட்லாக் செட்டிங்ஸில் வந்து ஸ்டாண்டர்டு வந்து ஸ்டாண்டர்டுக்கு இவ்வளோ பிக்சர் அதாவது வந்து ஸ்டாண்டர்டுக்கு அப் டு திஸ் பிக்சர் அதாவது இந்த பிக்சர் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து குவாலிட்டி கொடுத்தா போதும் எனக்கு அதாவது வந்து இந்த அளவுக்கு மட்டும் தான் நான் ஜூம் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுவேன் ஸோ
அதாவது வந்து எக்ஸாக்ட் குவாலிட்டி கொடுக்காம இம்போர்ட் பண்ணும்போது வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுவீங்க ஸோ ஒர்க் பண்ணுறப்போ வந்து அந்த குவாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா மினிமம் அதாவது வந்து ஓரளவுக்கு அதாவது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்கிறதுலாம் உங்களுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் குவாலிட்டி இருக்கிறது வந்து ஃபோட்டோஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் குவாலிட்டி தான் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ நீங்கள் ரொம்ப மைனியூட்டாக இருக்கிற அது வந்து பேர்ட் ஃபோட்டோகிராஃபியாக இருக்கும் ஸோ இல்லை ஃபேஸ் போர்ட்ரேட் அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஜூம் பண்ணி பார்க்கும்போது டெவலப் ஒர்க் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த பிக்சல் வந்து பிரேக் ஆகும் அந்த மாதிரி வச்சு பண்ணுவோம் பட் ஆனால் நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது ஒரிஜினல் குவாலிட்டி வரும் அதாவது வந்து நீங்கள் சாஃப்ட்வேரில் இம்போர்ட் பண்ணும்போது டெவலப்பில் ஒர்க் பண்ணுறது ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கும்போது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பிக்சல் குவாலிட்டி வேணுங்கிறது தான் இந்த வந்து பில்டு பிரிவியூ ஏன்னா ஒவ்வொரு வாட்டி செட்டிங்ஸ் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக ரெண்டர் ஆகும் ஒவ்வொரு இமேஜும் ரெண்டர் ஆகிட்டு ஸோ நமக்கு குவாலிட்டி காமிக்கும் ஸோ என்னோடய சஜஷன் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் இந்த எம்பார்டர் அண்ட் சைட் கார் வந்து பேஸ் பண்ணி சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அது வந்து பெட்டர் ப்ரொஃபைலாக உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பில்ட் ஸ்மார்ட் பில்டிங் இதுவும் அதே மாதிரி தான் அதாவது வந்து இருக்குது ஆனால் இல்லை அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாக்ட் ரெண்டரான பிக்சர்ஸ் வந்து காமிக்காங்க அது அப் டு த மார்க் அதாவது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் குவாலிட்டி காமிக்காங்க ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து ரெண்டரையும் உங்களுக்கு காமிக்கும் அதுதான் வந்து இந்த ஸ்மார்ட் பெல்ட் ஸ்மார்ட் ரிவ்யூ ஓகே ஸோ அதே மாதிரி டோன்ட் இம்போர்ட் சஸ்பெக்ட் டூப்ளிகேட் அதாவது வந்து ஒரு மல்டிபிள் பிக்சர்ஸ் வந்து சேம் ஃபோல்டரில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டூப்ளிகேட்டாக அதாவது டூப்ளிகேட் ஃபோட்டோஸை ஸ்கிப் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆப்ஷன் ஸோ அது வந்து மேக் காப்பி ஸோ இந்த ஸோ இந்த ஆப்ஷன் வந்து எனேபிள் ஆகல ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து பேஸ்ட் ஆன் சம் செட்டிங்ஸ் வந்து இது எனேபிள் ஆகும் அப்போ வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக் அ காப்பி செகண்ட் காப்பி அதாவது வந்து உங்களோட ஒரிஜினல் காப்பி வந்து இன்னொரு காப்பியாக பேக்கப்புக்கு மாதிரி அதாவது வந்து நீங்கள் வந்து மேலே இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஜி ஃபார்மேட் ஸோ அந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து மேக் அ செகண்ட் காப்பி அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் அந்த நம்மளுடைய ஆப்ஷன் உங்களுக்கு எனேபிள் ஆகும் ஸோ அது நீங்கள் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த பிக்சர் வந்து உங்களோட பேக்கப்பாக எடுத்து வச்சுக்கணும் ஸோ ஏன்னா மூவ் பண்ணும்போது வந்து ஒரிஜினல் பிக்சர் தான் நீங்கள் மூவ் பண்ணுவீங்க ஸோ அப்போ வந்து பயம் இருக்கும் நம்ம இல்லை ஏன்னா ஒரிஜினல் பிக்சர்னாலே நம்ம வந்து போஸ்ட் ப்ராசஸ் பண்ண போகிறோம் அதுவும் இல்லாமல் ஒரிஜினல் பிக்சர் நீங்கள் மூவ் பண்ணும்போது உங்களோட கேட்லாக் ப்ராஜெக்டில் தான் ப்ளேஸ் ஆகும் ஸோ தெரியாமல் கேட்லாகோட ப்ராஜெக்டை வந்து நீங்கள் அப்படி அந்த ஃபோல்டரை டெலிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட ஒரிஜினல் ஃபைல் போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் இந்த மேக்கே செகண்ட் காப்பி வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு குயிக் கலெக்ஷன் ஸோ அதாவது வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட் இருக்குது ஸோ பேர்டில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு பேர்டுக்கும் ஒவ்வொரு டைப்புக்கும் நான் வந்து ஒவ்வொரு கலெக்ஷனை வந்து சூஸ் பண்ணணும் அதாவது வந்து இம்போர்ட் பண்ணும்போதே வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி இம்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற போது நான் ஒரு கலெக்ஷன்ஸ் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ஒவ்வொரு பேர்டுக்கு வந்து ஒவ்வொரு பேர்டுக்கு வந்து ஒவ்வொரு பேர் கொடுத்து நான் வந்து அந்த பர்டிகுலர் பேர்ட்ஸ் வந்து இதில் வந்து க கலெக்ஷன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த கலெக்ஷன்ஸ் ஏன் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நீங்கள் நீங்கள் லைப்ரரியில் வந்து இம்போர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தெரியும் நீங்கள் அந்த கலெக்ஷன்ஸ் என்னென்ன புதுசாக க்ரியேட் பண்ணிங்க ஒவ்வொரு பேரில் என்ன க்ரியேட் பண்ணி அந்த இந்த பேரில் நீங்கள் எந்தெந்த பைல்ஸ் வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறீங்களோ எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து லைப்ரரி மோடியில் உங்களுக்கு தெளிவாக காமிக்கும் ஸோ ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ப்ரௌஸ் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த பிக்சர் தான் எனக்கு வேணும் இந்த பர்டிகுலர் பேர்டோட பிக்சர் தான் வேணும் போது டக்குன்னு நீங்கள் அந்த லொக்கு அந்த சாரி அந்த கலெக்ஷன் பர்டிகுலர் கலெக்ஷன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த பர்டிகுலர் பேரோட பிக்சர்ஸ் வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து இம்போர்ட் சரி அப்ளை டூ அப்ளை டூரிங் இம்போர்ட் ஸோ இது வந்து முக்கியமானது இந்த சில பேர் வந்து காப்பி ரைட் மேலே ரொம்ப கவனமாக இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து உங்களோட பிக்சர்ஸை வந்து இம்போர்ட் பண்ணி போஸ்ட் ப்ராசஸ் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது வந்து பர்டிகுலர் மெட்ரிக் டேட்டா அதாவது வந்து ஒவ்வொரு ஃபைலுக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதாவது வந்து எந்த ஒரு பிக்சராக இருந்தால் ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அதில் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் அதாவது வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி யார் ஆத்தர் என்ன காப்பி ரைட்டு என்ன யாருக்கு யார் பேரில் இருக்குது ஸோ எல்ல
நெக்ஸ்ட் வந்து டெவலப் செட்டிங்ஸ் ஸோ டெவலப்பில் ப்ரீ செட் ஸோ ப்ரீ செட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிறைய வாட்டி என் ப்ரீ செட்னு நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ ப்ரீ செட்னு என்ன சொல்லிடுறேன் ஒரு பிக்சர் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே இப்படி சொல்லலாம் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபில்டர்ஸ் இருக்கும் உங்கள் பிக்சர் இருக்கும் ஜஸ்ட் உங்கள் மல்டி ஃபில்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபில்டர் தூக்கி போடுவீங்க உடனே வந்து அந்த ஃபில்டர் கேட்பேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபில்டர் ஏதாச்சும் வச்சுனா உங்கள் ஃபோட்டோ மேலே நீங்கள் அப்ளை பண்ண உடனே உங்கள் பிக்சர் வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டே டர்ன் ஆகிடும் இமேஜ் வந்து கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஸோ பை டிஃபால்ட் வந்து சில ப்ரீ செட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து இதில் இருக்கும் டெவலப் செட்டிங்கில் ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த பர்டிகுலர் என்னென்ன ஒரு வேலை பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக வேணும்னா பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் கீழே நிறையா ப்ரொஃபைல்ஸ் இருக்குது ஸோ அது பர்டிகுலர் ப்ரொஃபைல் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸோ நான் என்னென்ன ஃபைல்ஸ் இம்போர்ட் பண்ணுறோம் எல்லா ஃபைலுமே வந்து இந்த பர்டிகுலர் டெவலப் செட்டிங்ஸை அது பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு இம்போர்ட் ஆகும் ஸோ மோஸ்ட்லி இது யாருமே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஏன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு பிக்சரும் வந்து நம்ம எடிட் பண்ணும்போது போஸ்ட் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது தான் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் பிக்சர் வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஷேன் நல்லாயிருக்கும் இல்லை இந்த ஃபீல்டு ஒரு வேளை வந்து இதில் வந்து ப்ளூ விஷயம் தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து நம்ம பார்த்த உடனே சில பேர் மேபி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னே சொல்லலாம் மேபி நம்மளால முடியாது ஸோ எந்த ஒரு ஃபோட்டோஸை வந்து எடிட் பண்ணும்போது தான் வந்து எனக்கு தெரியும் ஏன்னா ஃப்ளேவர்ஸ் வந்து அப்போ தான் நமக்கு தெரியும் இந்த ஃப்ளேவர் வந்து இப்படி ஆட் பண்ணலாம் ஸோ ஓகே அந்த ஃப்ளேவர் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இல்லை இன்னி கொஞ்சம் பார்த்தேன் இன்னி இந்த ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறது வந்து இந்த போஸ்ட் ப்ராசஸிங் டெவலப் மாடியில் தான் நடக்கும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து ப்ரீ செட்டிங்லாம் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது ஸோ நீங்கள் அதுதான் வந்து விஷயம் ஸோ பெட்டர் டாபிக் ரீசியர்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து கியூவர்ட்ஸ் ஸோ ஒவ்வொரு ஃபோட்டோவும் வந்து நீங்கள் வந்து எடிட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு சோஷியல் நெட்ஒர்க்கில் வந்து அப்லோட் பண்ணுவீங்க ஸோ இன்டர்நெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கூகுள் சர்ச் இந்த மாதிரி சர்ச் இன்ஜின்ஸ் இருக்குது கூகுள் இல்லை பிங் இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் பிக்சர்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பர்டிகுலர் பிக்சர் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இ லேடி வித் காஃபி கப் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் அந்த வேர்ட்ஸை வச்சு தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹோல் இன்டர்நெட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இமேஜஸ் வந்து சர்ச் பண்ணும் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து நீங்கள் என்ன கேட்கணும் அதாவது இ லேடி வித் காஃபி கப் அப்படின்னு வந்து நீங்கள் கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பிக்சர்ஸும் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய பிக்சர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேடியும் காஃபி கப் இருப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா ஸோ அதுதான் கீவேர்ட் ஸோ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு ஷூட் பண்ணுறீங்க அதில் வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது அந்த சப்ஜெக்டில் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய எல்லா கீவேர்ட்ஸும் நீங்கள் வந்து அந்த பர்டிகுலர் பிக்சர்ஸ் வந்து கீவேர்ட்ஸாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா சோஷியல் நெட்ஒர்க்கில் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் கூகுள் சர்ச் சர்ச் இன்ஜின் அதாவது கூகுள் சர்ச் பிங்க் ஏதோ வச்சுருக்கோம் சர்ச் இன்ஜினில் அந்த பர்டிகுலர் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி சர்ச் பண்ணும்போது உங்களோட பிக்சர்ஸ்க்கு அதாவது அந்த கீவேர்டுக்கு ஏற்ப அந்த உங்களோட பிக்சர்ஸ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ரீச்சபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும் ஸோ எந்த ஒரு ஃபோட்டோவாக இருந்தாலும் நீங்கள் தயவு செஞ்சு அந்த சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டட் அதாவது இந்த ஒரு வேர்டுனா அந்த வேர்டு பேர் என்ன அந்த லொக்கேஷன் என்ன ஸோ இந்த பேக்ரவுண்ட் க்ரீனா இல்லை ட்ரை ஏரியாவோ அந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மல்டிபிள் கீவேர்ட்ஸ் ஸோ என்னோட டிப் ஒன்று சொல்லலாம் அதாவது என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு பெஸ்ட் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ கெஸ் பெஸ்ட் கேஷ் டேக்ஸ் நினைக்கிறேன் ஸோ இன்ஸ்டாகிராம் ஸோ நீங்கள் கூகுள் சர்ச் பண்ணுங்கள் ஒரு சைட் இருக்குது அந்த சைட்டில் போயிட்டு நீங்கள் பர்டிகுலர் இந்த பேர்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி வி சூஸ் பண்ணுங்கள் பேர்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி ரிலேட்டடாக கூட எல்லா கீபோர்ட்ஸ் இருக்கும் ஜஸ்ட் நீங்கள் காப்பி பேஸ்ட் பண்ண போது போதும் நீங்கள் உங்கள் நாள் டைப் பண்ண ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்றும் தேவையில்லை ஜஸ்ட் நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் போயிட்டு பெஸ்ட் டேக்ஸ் ஃபார் பர்டிகுலர் பேர்ட் நேம் ஒன்று பேர்ட் ஃபோட்டோகிராஃபியோ இல்லை நேச்சர் ஃபோட்டோகிராஃபியோ இல்லை லோ கீ ஃபோட்டோகிராஃபியோ கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ அது ரிலேட்டடாக கீபோர்ட்ஸ் லிஸ்ட் ஆகும் ஜஸ்ட் நீங்கள் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி இம்ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இப்போது நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தோம் அதாவது வந்து பில் ப்ரிவியூ செட்டிங்ஸ் அப்ளை இம்போர்
இந்த ப்ரீசெட் வந்து யூசர் ப்ரீசெட்டு கீழே அதாவது வந்து நம்ம என்னென்ன வந்து என்ன ப்ரீசெட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த ப்ரீசெட் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கீழே டிஸ்பிளே ஆகும் யூசர் ப்ரீசெட் கீழே டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் ஃபோட்டோஸ் அங்கே இம்போர்ட் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த மாதிரி இம்போர்ட் டைலாக் பாக்ஸில் இப்போ நான் என்ன செட்டிங்ஸ் வச்சுருக்கணும் அந்த செட்டிங்ஸ் தான் எனக்கு வேணுங்கிறப்போ நீங்கள் இந்த சேவ் பண்ணி வச்சுருக்க ப்ரீசெட்டை செக் பண்ணால் போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரையல் ப்ரீசெட்டில் என்னென்ன செட்டிங்ஸ் நம்ம செட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்களோ இம்போர்ட் டைலாக் பாக்ஸில் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து செட் ஆகும் ஸோ இதுதான் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் இன் டெப்த்தாக வந்து இந்த இம்போர்ட் டைலாக் பாக்ஸை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் போக போக மேபி உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிய இருக்கிற மாதிரி இனி கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபைடாக நான் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகே தேங்க்யூ உங்கள் அதே மாதிரி நான் சொல்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா எது புரிஞ்சுது எது புரியல முக்கியமாக புரியாத விஷயங்களை கமெண்ட்டை வந்து நீங்கள் கொடுங்க ஏன்னா அந்த ஏரியாலாம் வந்து உங்களுக்கு புரிய இருக்கிற மாதிரி எந்தெந்த ஏரியாவில் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணிக்க முடியுமோ நான் பண்ணிக்கிறேன் தேங்க்யூ